Sorry talaga, ha? Ginawa ko lang naman yung trabaho ko, eh. Hindi ko na naman talaga hinangad yung promotion na yun, kahit talaga ako nagulat. Kung gusto mo, okay lang naman sa akin. Pwede ko naman i-turn down yung promotion. Kakausapin ko na lang sa si Mr. Veles na ibigay na lang sa'yo kasi alam ko naman para sa'yo talaga yun. Hindi, wag. Huwag mong gawin niyo. Ay, ito na lang. I'll, I'll be honest with you. Eh, so mga talaga yung loob ko dahil hindi ako yung napili doon sa promotion na yan eh. Pero hindi ako sa'yo nagtatampo ha. Sa management. Pero na-realize ko na kung anong achievement mo, eh, achievement ko na rin. Talaga ba? Oo. Promise ko sa'yo, pagbubutihin ko yung trabaho ko para isip nila talagang deserving ako at para maging proud ka rin sa akin. Ha? Of course naman. Ay, isa pa. May key regional assignment pa rin naman eh. Kaya dapat this time pagbubutihin ko. Para ako naman yung makasama dun sa pagpunta sa Dabaw. Siyempre, talaga. Oh, thank you, thank you. <laughs> Excuse me, everyone. I have an announcement. Pakitigil muna lahat ng ginagawa ninyo. Uh, Mr. Veles is out on a business trip. So ako yung nautusan niya para mag-announce tungkol doon sa ating key regional assignment na makakasama namin sa Davao. Um, actually, isa din ako sa mga nag-review ng ating uh, sales performance at masasabi kong itong tao na to, very deserving talaga dahil napakagaling ng performance niya. Um, sana maging inspirasyon natin siyang lahat. Pare, yan na. Ikaw na yan. Deserve na deserve mo to. So, okay. Uh, congratulations. And the key regional assignment goes to Lourdes de Leon. Yes! Yeah! Ang galing mo! Deserve na deserve mo to! Give it up! Alam kong reasonable na tao ang asawa ko. I'm sure na naiintindihan niya ang naging desisyon ko. Pero hindi ko man isipin, dear Uge, obvious na nagbago bigla ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. <laughs> Nasaan si Betty? Bakit hindi pa nung naglinis dito? Ah, si Betty. Nako, pinag-leave ko muna. Mukhang kailangan na niya eh. Tsaka, deserved niya siguro yun. Wala po talagang tao. Pinaglip po sila yung natin, Ma'am Tess. Pinaglip? Opo. Kasi sila pumunta? Hindi mo alam? Hindi ko po alam na yun. Mr. Ramos, pakideliver yan sa finance department. Kasi nakaleave yung mga messenger. Please connect me to finance. Ah, dadalhin siya yung papers ni Mr. Ramos. Yes, Ma'am. Right away! Kung gusto akong pahirapan ni Ferdy sa bahay dahil sa mga work decisions ko, pues, hindi ako magpapatalo. Kaya kong tapatan ang pangaasam na ginagawa niya sa akin. Uh, Ma'am, hindi pa ba tayo uuwi? Um, eh, excited na kasi ako umuwi. Han, muna ka na umuwi ah. Sinabi kasi sa akin ni Mr. Veles na mag-overtime. dami ko pa kasi tatapusin dito. Oh! Nandito pa kayo. Pwede na kayo muwi. Nagpas office hours na. Sige na, go ahead. Go ahead. Team na.
Eh, Han. Han. Uy, tulik kayo, tulik kayo. Uh, invite ko lang yung mga office mates ko na dito na lang kayo magde-dinner. Good evening po, Kapte! Good evening. Han, sana sa nabihan naman lang ako. Para nakapag-ayos ako ito yung mga itsura ko nakakahiya. Ay. Sorry. Uy, ano? Han, magluluto ko pa naman, di ba? Tara na, ano? Saan mo na ito? Ilabas yun na ito. Okay. Han? Nakakita mo ba yung blue na polo ko? Yung bagong bili ko lang last week? Gagamitin ko kasi sana eh. One week na rin kasi ako hindi naglalaba eh. One week? Uh, Han, baka pwede naman akong makisuyo. Baka pwede mo naman labahan yun, kahit yun lang naman. Kung hindi mo pinag-leave si Betty, di sana lahat ng damit mo na labahan. Kung kailangan mong isuot yan, hindi labahan mo, di ba? 